இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபில்லட் நீட்டு நிறைய இடத்துல சொல்லிகிட்டு இருப்போம் இங்கே வந்து கேட்டியால் இதை வந்து நம்ம கார்னர் நீட்டு பார்ப்போம் ஸ்கெட்சில் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு சாம்பிள் ட்ராயிங் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இதை வரைஞ்சிக்கிட்டு கோர்னர் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் இது செலக்ட் பண்ணும் போது எனக்கு இங்கே டைமென்ஷன்ஸ் கேட்குது ஸோ நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த டைரக்ஷனில் என்னோட கார்னரை ஃபார்ம் பண்ணுன்றத மவுஸில் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு டேபை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் வந்து வேல்யூவை வந்து அப்ளை பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸோ சில நேரம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் இப்படி கொடுத்துட்டு நான் இப்படி போனேன்னு வச்சுக்கோங்க மவுஸ் வச்சு இதை நான் செலக்ட் பண்ண பார்த்தேன்னா அந்த பொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி போயிடும் ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்டான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர்னுட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான ரெண்டு ஃபஸ்ட் லைன் நான் செகண்ட் லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இங்கே தான் வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மவுஸை இப்படியே நான் வந்து விட்டுட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு மேலே அந்த ரேடியஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அங்கே எனக்கு தேவையான ரேடியஸை நான் ஃபில் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம என்னென்ன மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரீம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரை தாண்டியும் ரெண்டு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்படி நான் கார்னர் கொடுக்கும்போது இதை தாண்டி இருக்கிற லைன் எல்லாம் எனக்கு ட்ரிம் ஆகணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் காமன் இது ட்ரிம் ஆல் எலிமெண்ட்னுட்டு ஸோ ட்ரிம் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணும் போது ஒன் அண்ட் டூ கொடுத்துட்டு நான் இதை ஃபில்லட் பண்ணும் போது நான் செலக்ட் பண்ண இந்த ஃபஸ்ட் லைன் இருக்குல்ல அந்த லைனோட எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும்தான் ட்ரிம் ஆகும் செகண்ட் லைனோட எக்ஸ்டென்ஷன் ட்ரிம் ஆகாது இந்த மாதிரி டூல் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைனில் நம்ம ஒரு கார்னர் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல நமக்கு வளைவு மட்டும்தான் தேவைப்படும் ஆப்போசிட்டில் இருக்க டைரக்ஷன் வந்து ட்ரிம் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ ட்ரிம் நோ ட்ரீம்னா ட்ரிம்மே பண்ணாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் பண்ண தேவை இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு லைனாக இருக்கும் எனக்கு கவு மட்டும் வேணுன்னா இப்படி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் லைன் ட்ரீம் ஸ்டாண்டர்ட் லைன் ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபில்லர் கார்னர் பண்ணேன்னா அதோட கார்னர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் எட்ஜஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அது தாண்டி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் பை கார்னர் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் அது லாஸ்ட் ட்ரிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கிற எந்த லைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெஃபரன்ஸ் லைனாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் நமக்கு ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிளோட ஒரு ட்ராயிங் பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கார்னர் பேஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் வச்சுக்கலாமே ஒரு சென்டர் பேஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ண பாருக்க நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ரிம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு ட்ரிம் பண்ணனா என்ன ஆகுனா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இப்போது நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோடய பொசிஷனும் 
ஆர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ட்ரிம் ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இது எடுத்துக்கலாமே ஸோ என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயினாக மாறாது இப்போ நான் நூற்றம்பது கொடுத்தாலும் அது நூற்றம்பதில் தான் இருக்கும் என்னோட டைமென்ஷனும் இதுக்கு மாறாது ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் இத்தனை விதமான கார்னர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப் பின்னர் இந்த இதை வந்து ட்ரிம் பண்ணணும் ஆனால் என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயினில் எந்த மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி கொடுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்ளை ஆகும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் இத்தனை விதமான கார்னர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இதை தாண்டி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்காகலாம் இது யூஸ் பண்ணலாம் காமனாக நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் பார்க்குறது இந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் தான் ஸோ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும் போது கன்ஸ்ட்ரெயினில் ஃபேஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இந்த சைடு எனக்கு வந்து ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லைனா என்னால் ப்ராப்பராக கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்லாம் சில நேரம் ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரெயினாகவும் மாற வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்குற மாடலிங் தான் ஸோ யார் இதை யூஸ் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ